کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے قرآن کے کل الفاظ اٹھتر ہزار ہیں اگر ہم اس میں سے پچاس فیصد تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ پچاس فیصد الفاظ سیکھ لیں گے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین تیسرے سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کورس کے لیے یعنی نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے پچھلے دو اسباق میں ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے تدبر اور تذکر کے لیے غور کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور یہ بھی دیکھا کہ قرآن کریم آسان ہے اور یہ بھی دیکھا کہ یہ بہترین کام ہے خیر حکمن تعلم القرآن و علامہ اس کی روشنی میں ہم نے نیت کی ان نمل اعمال بن نیات اعمال تو بس نیتوں پر ہیں تو ہماری نیت یہ ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو باقی کوئی چیز اس میں مکس نہ ہونے پائے آپ نے پانچ منٹ کی پریکٹس میں چھ الفاظ جو سیکھے ہوا ہم انتا انتم انا نہ قرآن کریم میں یہ چھ الفاظ ایک ہزار دو سو پچانوے بار آئے ہیں یعنی تقریباً ہر صفحے پر دو بار دیکھیے اگر آپ ہاتھ بند کر اس کو ہوا وہ ہم وہ سب سیکھتے تو یہ اتنا اچھا رجسٹر نہیں ہوتے جتنا اچھا ایکشن کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہی طریقہ ہم انشاءاللہ آگے بھی اپنائیں گے بعض لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو کہ آپ نے دو کے سیغے کا کیا کیا ہما اور انتما کا اور باقی ہیا ہن انتی انتنا یہ سب کہاں ہیں تو ہم یہ کہیں گے انشاءاللہ وہ سارے سیغے سیکھیں گے لیکن شروع میں ہی میں آپ کو چودہ سیغے سکھاؤں چودہ فارمس سکھاؤں تو یہ کنفیوژن ہو جائے گا اور بہت مشکل ہوگا اور یہ جو چھ الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں تو اس طرح ہم جو چیز زیادہ آ رہی ہے اس کو پہلے لے رہے ہیں انشاءاللہ دوسری چیزیں بعد میں سیکھیں گے اب آئیے گرامر کی طرف پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا ہوا ہم انتا انتم انا نہ ترجمہ کیجیے ہوا وہ ایکشن کے ساتھ ٹی پی آئی یاد رکھیے جلدی سیکھیں گے آپ آسانی سے سیکھیں گے ہوا ہم انتا انتم انا نہ ہم سب اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں وہ ہے سنگولر اپروول بنانے کا قاعدہ وہ بہت سیدھا سادہ ہے آپ جانتے ہیں مسلم کی جمع ہے مسلمون مسلمین یہ آپ نے سنا بھی ہوگا اون اور این لگانے سے جمع بن جاتی ہے یہ ایک قاعدہ ہے اور بھی قاعدے ہیں لیکن ہم فی الوقت یہ ایک جو ہے اہم قاعدہ سیکھتے ہیں تو ہم کہیں گے ہوا مسلم وہ مسلم ہے ہم مسلمون وہ مسلمز ہیں وہ مسلمان ہیں انت مسلم آپ مسلم ہیں انتم مسلمون آپ سب مسلم ہیں انا مسلم میں مسلم ہوں نحن مسلمون ہم سب مسلم ہیں تو اون اور این لگانے سے جمع بن جاتی ہے آپ بتائیے پھر سے مسلم کی جمع کیا ہوئی مسلمون یا مسلمین مومن کی جمع مومنون مومنین صالح کی جمع صالحون صالحین کافر کی جمع کافرون کافرین مشرق کی جمع مشرقون مشرقین منافق کی جمع منافقون منافقین ماشاء اللہ اتنا آسان ہے اون اور این جڑا دیجئے پلورل آ گئی آپ کو ایک اہم قاعدہ آپ نے سیکھ لیا ایک اور اہم ترین نقطہ لیتے ہیں ہم ٹپ لیتے ہیں لرننگ ٹپ کہ کس طرح ہم اپنے دماغ کو استعمال کریں پچھلی بار آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس بہت ہی پاورفل دماغ ہے بہت طاقتور دماغ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم میں سے ہر ایک کو اس نے عطا کیا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو دیا آپ کو نہیں دیا آپ کو دیا نہیں ہر ایک کو سیم برین دیا ہے جس میں ٹین بلین سیلز ہیں اور اس کے اپ ٹو ایچ سیل ہر سیل کے بیس ہزار کنیکشنز ہیں اور یہ اپ ٹو فائیو ہنڈریڈ ٹائمس پر سیکنڈ جو ہے پروسیس کرتے رہتے ہیں اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہارڈلی ہم فائیو ٹو ٹوینٹی فائیو پرسینٹ یوز کرتے ہیں اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آپ عمر کے بھی ہو جائیں زیادہ تو بھی بہت کم دماغ آپ لوز کرتے ہیں اور سب سے اہم بات یوز اٹ اور لوز اٹ آپ یوز کریں گے تو اچھا رہے گا ورنہ آپ لوز کریں گے اس کو اب ہم ایک اور ایک ٹپ پر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ دماغ میں جب ٹین بلین سیلز ہیں ایک ہزار کروڑ سیلز ہیں تو یہ کام کس طرح کرتے ہیں 
یہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کی عجیب ٹریجڈی ہے کہ دماغ کو کس طرح استعمال کریں یا دماغ کام کس طرح کرتا ہے یہی نہیں سکھایا جاتا ہم کو ہو سکتا ہے اب نئے سلیبس میں سکھایا جاتا ہوگا ہم جو بھی مشین خریدتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مشین کام کس طرح کرتی ہے لیکن جو بہترین دماغ ہے ہمارے پاس ہم کو یہی نہیں بتایا جاتا کہ دماغ کس طرح کام کرتا ہے کس طرح کرتا ہے ایسا نہیں کرتا کہ ایک سیل میں چھت ہو دوسرے سیل میں کرسی ہو تیسرے سیل میں اسٹینڈ ہو پانچویں سیل میں آپ کا چہرہ ہو ایسا نہیں کام کرتا پھر کام کس طرح کرتا ہے جیسا ہم نے بتایا کہ ہر سیل کے اپ ٹو ٹوینٹی تھاؤزینڈ کنیکشنز ہوتے ہیں برانچز ہوتی ہیں کنیکشنز ہیں برانچز ہوتی ہیں شاخیں ہوتی ہیں ہر سیل کی ایک چھاڑ ایک درخت کی طرح ہے ہر سیل جب بھی ہم کوئی چیز سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو دماغ میں ایک بجلی چمکتی ہے ایک کنیکشن بنتا ہے جیسے میں کہوں فیل آپ نے ایک آواز سنی فیل فیل کا مطلب ہے ہاتھی عربی کا لفظ فیل جیسے ہی آپ نے آواز سنی ہوا یہ کہ آپ کے دماغ کے کئی سیلس کے برانچز ایک دوسرے سے ملے ایک بجلی چمکی جیسے آسمان میں ابر جب ہوتا ہے تو پازیٹیو اور نگیٹیو چارجز جب ملتے ہیں تو ایک بجلی چمکتی ہے اسی طرح سمجھئے کہ آپ کے کچھ سیلز ملتے ہیں میں پھر سے کہوں فیل تو پھر وہی کنیکشن دوبارہ چمک اٹھتا ہے جاگ اٹھتا ہے اور وہی اس آواز کا رجسٹریشن ہے بس اگر میں اس کے ساتھ اس کا پروننسیشن دوں آپ سے کہوں آپ کہیے فیل فیل جب آپ نے فیل کہا تو کچھ اور سیلز اس کے ساتھ جڑے اور ایک لہر اور ایک بجلی اس میں چمکے اگر آپ اس کی سپیلنگ سیکھیں جیسے الٹریٹ ہیں ان کو نہیں معلوم سپیلنگ فا یا لام جب آپ نے سپیلنگ سیکھی تو ایک اور بجلی دماغ میں چمکے اس کا شیپ ہے فا یا لام فیل عربی کا لفظ وہ شیپ دیکھ کر ایک اور بجلی چمکے گی اسی سے ملی جلی اس کے ساتھ ایموشنز اگر رہے آپ کے مثلا آپ نے بچپن میں سواری کی ہو اور گر پڑے ہوں یا بہت انجوائے کیا ہو جتنا زیادہ وہ واقعہ ہوگا اسی حساب سے جیسا ہی میں فیل کہوں تو وہ چیزیں یاد آئیں گی اسی طرح سٹوری ہے دیکھیں میں عربی لفظ فیل کہہ رہا ہوں اور ہو سکتا ہے بہت آپ کے اکثر کے ذہنوں میں ابراہ کا واقعہ گونج رہا ہوگا کیوں کہ یہ تار فیل کا لفظ جو ہے آپ نے اس کے ساتھ یاد کیا تھا تو ساری بجلیاں اسی طرح برین میں رجسٹرڈ ہیں سمیل ہو آپ کسی گلی سے گزرتے ہیں آپ کو ایک خوشبو آتی ہے وہ خوشبو سن کر پرانی یادیں آنے لگتی ہیں کیوں اس خوشبو کے ساتھ وہ یادوں کے ساتھ وہ تار جڑے تھے خوشبو کی بھی ایک دماغ میں بجلی چمک اٹھتی ہے ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہم ابھی حاضر ہوئے وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے اے پکچر از ورڈ تھاؤزن ورڈس اگر آپ نے زندگی میں فیل کبھی نہیں دیکھا ہو اور میں یہاں پر آپ کو تصویر میں بتاؤں کہ فیل یہ ہوتا ہے تو وہ جو اثر ہوگا اس کا بیان کرنے سے بالکل نہیں ہوگا کہ فیل جو ہے ایک کالا جانور ہوتا ہے اس کے چار پیر ہوتے ہیں ایک پیر نہیں ہوگا وہ سر اور موومنٹ اور ایکشن ہو مثلا آپ نے زندگی میں کبھی فیل نہ دیکھا اور میں یہاں لا کر ایک فیل کھڑا کر دوں اور پھر یہ کہوں کہ یہ فیل ہے تو زندگی بھر آپ نہیں بھولیں گے کہ فیل کیا چیز ہوتی ہے اس کا قرآن فہمی سے کیا تعلق ہے ویسے اس کا تعلق ہر لرننگ سے چاہے آپ قرآن سیکھیں میتھمیٹکس سیکھیں یا جو بھی لیکن فی الوقت ہم قرآن فہمی کی بات کر رہے ہیں قرآن فہمی سے اس کا کیا تعلق ہے بہت بڑا تعلق ہے ہم کہیں گے قرآن سیکھنے کے لیے ہم کو نئے ورڈز کے معنی سیکھنا ہے نئی وکیبلری ڈیولپ کرنا ہے ہر لفظ کے لیے آپ جتنی بجلیاں اپنے ذہن میں چمکائیں گے اتنا ہی اس کا معنی جلدی یاد ہوگا دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا جلدی یاد ہوگا دیر تک یاد رہے گا اور جلدی آپ ریکال کر سکیں گے اگر آپ زیادہ سے زیادہ بجلیاں جگائیں اس لیے ہم جو بھی آیت پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی چیز غور و فکر تاکہ وہ آیت اپنے معنی و جذبات و احساسات اور اثرات کے ساتھ یاد ہو جائے الفاظ بھی اسی طرح ہم گرامر سکھا رہے ہیں تو ٹی پی آئی کے ساتھ دیکھیے بولیے سوچیے بتائیے ہوا ہم انت انت انا نہ تو یہ ساری چیزیں جم کر رہے ہیں مل کے کر رہے ہیں بول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں سن رہے ہیں تو وہ ساری بجلیاں چمک رہی ہیں بہت جلدی معنی یاد ہوگا دیر تک یاد رہے گا اور جلدی یاد آئے گا کہ جب دماغ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوبیاں رکھی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ سب سے اہم کتاب اس کے لیے ہم اس دماغ کو استعمال کریں گے انشاءاللہ اور 
कमिटमेंट के साथ कि अब इस रास्ते से वापस नहीं होंगे जब तक कि हम पूरा कुरान न समझ लें अब हम आते हैं नुक़ तालीम की तरफ बहुत ही दिलचस्प बहुत अहम बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि कुरान सीखने के लिए और कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है और आपके पास नहाय ताकतवर दिमाग है अल्हम्दुलिल्लाह आप ये सोचे ही मत कि मैं नहीं सीख सकता आप हर चीज़ सीख सकते हैं और कुरान तो बिल्कुल सीख सकते हैं हम में से हर एक के दिमाग में टेन बिलियन सेल्स हैं एक करोड़ सेल्स हैं और हर सेल की बीस तक शाखें बनती हैं गोया एक हर सेल एक दरख्त की तरह है और जब भी हम कोई चीज सोचते हैं या करते हैं तो होता ये है कि ये सेल्स एक दूसरे से टच करते हैं या जुदा होते हैं और ये जुदा होने की और मिलने की रफ्तार 500 सौ बार फी सेकेंड इतना पावरफुल प्रोसेसिंग जो है इतनी ताकतवर प्रोसेसिंग जहन में हमारे दिमाग में चलती रहती है बहुत ज्यादा कैपेसिटी है दूसरी बात यह है कि हम बमुश्किल पांच फीसद दमाव इस्तेमाल करते हैं और बाज की रिसर्च के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा पच्चीस फीसद पचहत्तर फीसद दमाग खाली पड़ा है आप हर गिज मत कहिए कि मेरे पास दमाग पूरा भर गया मेरा जगह नहीं है और अगर आप पचास साठ बरस के भी हो जाए तो भी दमाग के मुश्किल से तीन परसेंट सेल्स मरते हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उनको शैतान अलग तरीके से वर्गल आता है वो कहता है भाई अब तो उम्र हो गई है अब सीखने की उम्र कहाँ रही हम कहेंगे नहीं आपके सिर्फ तीन परसेंट सेल मरे तो अभी तो सेवेंटी टू परसेंट बाकी है खाली पड़ा हुआ है दिमाग इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है और आप बोलते क्यों हैं इसलिए कि आपने मेमोरी का याददाश्त के कवायद का लिहाज नहीं रखा अगर आप साइकिल चला रहे हो ब्रेक भी दबा रहे हो पैडल भी दबा रहे हो तो साइकिल नहीं चल सकती इसी तरह से आप अगर दिमाग के मेमोराइजेशन का हिफ्स का ख्याल ना रखें उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो जाहिर है कि आप भूलेंगे और उसके बारे में हम आगे बताएंगे और चौथी और अहम तरीन बात यह है कि दमाग के लिए और पट्टों के लिए यानी मसल्स के लिए वर्जिश बहुत जरूरी है अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये खुद ब खुद दमाग सुखड़ता चला जाएगा आप अपने दमाग को खो देंगे एटलीस्ट उसका कुछ हिस्सा खो देंगे आपने देखा कभी किसी को जिसका हाथ टूटा हुआ हो उसके हाथ पर प्लास्टर लगा हो एक महीने के बाद जब प्लास्टर निकाला जाता है तो हाथ बिल्कुल नली की तरह होकर रह जाता है सुखड़ जाता है क्यों क्यों उन मसल्स को इस्तेमाल नहीं किया गया इसी तरह अगर आप दमाग को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका दमाग सुखड़ कर रह जाएगा कुरान करीम का मामला तो ख़ास है अल्लाह तला का उन लोगों पर जो कुरान करीम सीखते हैं ख़ास फजल है बहुत पहले मैंने सुना था हैदराबाद के एक बुज़ुर्ग शेख अहमद साहब जिन्होंने कई अरबी किताबें लिखी हैं और बहुत से लोगों को पढ़ाया है उनके बारे में सुना था कि वो अपनी याददाश्त का सारा हिस्सा भूल गए थे अपने लोगों को भी नहीं पहचानते थे लेकिन जब उनके सामने कुरान की आया तिलावत की जाती तो उसको करेक्ट करते थे अगर उसमें गलती हो देखिए अल्लाह ताला ने तो फरमाया जैसा कि हमने शुरू में कहा वाला कद ये सरन कुरान दिक्र अल्लाह ताला ने कुरान को समझने और नसीहत हासिल करने के लिए आसान किया है शर्त ये है कि आप कदम उठाएं हदीस कुदसी में कि अल्लाह ताला फरमाता है यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तला फरमाता है जो बंदा मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ शर्त यह है कि आप चलने के लिए खड़े हो जाए आप एक कदम ले लीजिए आप आप देखेंगे कि कुरान करीम कितना आसान है मैंने बूढ़ों को सीखते हुए देखा है कुरान करीम बच्चों को सातवीं आठवीं जमात के बच्चों को देखा है ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने पांचवीं छठी तक ही तालीम हासिल की थी और मेरा यकीन है कि अगर आपको सिर्फ कुरान करीम ही पढ़ना आता हो तो भी आप कुरान करीम समझ सकते हैं इसलिए कि अल्लाह तला ने इसको अपनी तरफ से खास आसान किया है जैसा कि उसने आयत में वादा किया है अब हम कुछ और तीन आयतों के टुकड़े देखते हैं जो बहुत ही बुनियादी हैं हमारे इस अप्रोच को डिफाइन करने में तो आइए पहला टुकड़ा हम लेते हैं रब्बी जिदनी इल्म रब्बी यानी ए मेरे रब जिद ज्यादा कर नी मुझको इल्म इल्म है अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा नॉलेज अता फरमा ये दुआ है जो अल्लाह तला ने मोहम्मद सल्लाम को सिखाई है और दिलचस्प बात यह है कि आपको कुरान करीम सीखने का या उसको हासिल करने का या उसको याद रखने का बड़ा शौक था आप जल्दी करते थे जीब्राहीम जब वही सुनाते तो अल्लाह तन फरमाए वाला ताजल बिल कुरान में मुकबल वही वक़ुल रब जितने जब अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम को अजीम शान बेहतरीन दुआ सिखाई गई तो हम में से हर एक को ख़ास कर जब वो कुरान सीख रहा हो तो इस दुआ को बार बार करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए ऐसे नहीं रबी जिंदल में रबी जिंदल में नहीं आपने किसी ऐसे शख्स को देखा है 
جس کا کل اوپن ہارٹ سرجری کا آپریشن ہونے والا ہو وہ کیسے دعا کرے گا اے اللہ مجھے شفا دے یعنی دل کی گہرائی سے دعا کرے گا ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ مجھے قرآن نہیں سمجھ میں آتا میں جاہل ہوں ان پڑھ ہوں مجھے جہالت کا مرض ہے اے اللہ اس مرض سے مجھے نجات دلا رب اس اتنے علم اور کیا وہ شخص ایک بار ہی دعا کر کے خاموش بیٹھ جائے گا نہیں بار بار دعا کرے گا چونکہ اس کو معلوم ہے کہ کل آپریشن ہونے والا پتا نہیں میں زندہ بچوں گا یا نہیں یہ بدترین بیماری مجھ کو مجھ کو لاق ہو گئی ہے اسی طرح انسان محسوس کرے اور بار بار کہے نمازوں میں پہلے بعد میں رب زدن علم رب زدن علم رب زدن علم تو اسی طرح آپ نے کسی فقیر اور بھوکے اور بالکل بدحال فقیر کو دیکھا ہے جو مرنے کے قریب ہے کیسے کہے گا پلیز مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دیجئے تو ہم علم کے فقیر ہیں اگر ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو میں کہوں گا ساری ڈگریاں بیکار ہے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھ میں نہیں آتی جس کے نتیجے میں ہم اس دنیا میں صحیح طور پر جی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے روزانہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں روزانہ زندگی گزار سکتے ہیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی اور اس کا افسوس نہیں ہے اس کا احساس ہو اور اس طرح سے انسان جو ہے بار بار اور دل سے دعا کرے رب زدن علم رب زدن علم میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کی ابھی پریکٹس کریں میں آپ کو تین بار کم از کم ریپیٹ کرواتا ہوں آپ میرے بات دہرائیے رب زدن علم رب زدن علم رب زدن علم اب ترجمہ کیجئے ربی کا مطلب ہے اے میرے رب ربی کا مطلب اے میرے رب زد یعنی زیادہ کر زد یعنی زیادہ کر نی مجھ کو نی مجھ کو علم 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 اب آپ ترجمہ کیجئے ربی زد نی مجھ کو علم علم آخری بار ربی زد نی مجھ کو علم علم اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو احتساب اور پلان ساتھ میں چلنا چاہیے صرف دعا سے کام نہیں چلے گا وہ سٹوڈنٹ کو بھولیے مت جو فجر زہر اثر میں رو رو کے دعا کر رہا ہے لیکن نہ کتاب کھولتا ہے نہ اسکول جاتا ہے ایسے کام نہیں چلے گا تو اگر آپ بہت تڑپ کے بھی دعا کریں رب زدن علم رب زدن علم لیکن پھر وہ اسٹینڈرڈ ایکسکیوز کریں آپ یار کیا کروں میرے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے تو یہ سیریس دعا نہیں ہے اس میں سنجیدگی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم استخر اللہ بے نہیں بنا سکتے تو چلیے ہم دوسری آیت کے ٹکڑے کی طرف آتے ہیں یہ آیت کی طرف یہ پہلی وحی کا حصہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا اللہ علامہ بالقلم اللہ یعنی جس نے علامہ سکھایا ہم نے اس سے پہلے سیکھا خیر کم انت علامہ سیکھے القرآن و علامہ سیکھا ہے تو علامہ جس نے سکھایا بالقلم قلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے قلم سے تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ جب یہ کہے کہ میں نے قلم سے تعلیم دی ہے تو میں کہوں میں فوری اپنا قلم اٹھا لوں ہاتھ میں اور میں کہوں کہ اللہ میں سیکھنا چاہتا ہوں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں قلم ہے اگر آپ ہاتھ میں قلم لیں گے تو لکھیں گے کیا سامنے کچھ نوٹ بک یا قرآن یا ترجمہ ہونا چاہیے کس پر لکھیں گے کاپی ہونا چاہیے یعنی ایک سسٹم ہو آپ کے پاس ایسے نہیں کہ ہر چیز سیکھنے کے لیے تو کے لیے تو آپ کے پاس فائلز ہوں اور سسٹمز ہوں بکس ہوں لیکن قرآن سیکھنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں یہ سیریس بات نہیں ہے اس میں سنجیدگی نہیں ہے تو اللہ دی علامہ بالقلم جس نے قلم سے سکھایا تو جیسے میں نے کہا اس آیت کو اپنی زندگی میں لانا ہو تو اس سے دعا نکالی ہے یعنی اللہ مجھے علم دیجیے اور قلم کا استعمال کرنے کی توفیق دیجیے احتساب کیجیے اس ہاتھ سے ہزاروں لاکھوں الفاظ اردو کے انگلش کے جب ہم نے لکھے ہیں کتنے الفاظ قرآن سیکھنے کے لیے اس ہاتھ سے لکھے گئے ہیں اس قلم سے کتنے بار استعمال کیا ہے سوچے انسان احتساب کرے کیا سب چیز ہم ساری زندگی لکھتے رہے لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی قرآن کے الفاظ سیکھنے کے لیے اس کے لیے کوئی کاپی مینٹین کرنے کی یہ کیا سیریسنس ہے احتساب پلان اب سے کیا پلان ہے ٹھیک ہے جو ہوا ہوا اب آج آج سے کیا پلان ہے اگلے ہفتے سے کیا پلان ہے اور اس بات کی تبلیغ لوگوں کو بتائیے ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہم ابھی حاضر ہوئے وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے 
احتساب پلان اب سے کیا پلان ہے ٹھیک ہے جو ہوا ہوا اب آج آج سے کیا پلان ہے اگلے ہفتے سے کیا پلان ہے اور اس بات کی تبلیغ لوگوں کو بتائیے چلیے ہم پریکٹس کرتے ہیں اللہ علامہ بالقلم اللہ جس نے علامہ سکھایا بالقلم قلم سے ترجمہ کیجیے اللہ جس نے علامہ سکھایا بالقلم قلم سے پھر ایک بار اللہ جس نے علامہ بالقلم قلم سے اللہ کا مطلب جو یا جس نے جس نے سکھایا قلم سے اس کو بھولیں گے نہیں ہم کیونکہ ہر لفظ جو اب ہم لے رہے ہیں آیتوں میں قرآن کریم میں وہ چیزیں یعنی وہ الفاظ بار بار دہرائے جا رہے ہیں اور یہ بیس ہے تو ہر لفظ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اسی طرح ہم تیسرا ٹکڑا لیتے ہیں ایک آیت کا وہ ہے ایوکم احسن عملہ ایوکم کون تم میں سے احسن بہتر ہوگا عملہ عمل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زیادہ بار کہا کہ میں نے پیدا کیا تم کو اس زمین پر یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کون بیسٹ کام کرتا ہے کمپٹیشن ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دیکھنے کے لیے نہیں کہ کون جو ہے مثلا اللہ کی بات کو قبول کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ جو قبول کرے اس میں کون اچھا رہتا ہے کمپٹیشن چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیسٹ چاہتا ہے اور ہر کام میں آپ نماز پڑھیں روزہ رکھیں غریبوں کی مدد کریں جو کام بھی کریں اس میں اللہ تعالیٰ ایکسلنس دیکھنا چاہتا ہے کمپٹیشن دیکھنا چاہتا ہے اس وقت آپ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے جو جو بھی دیکھ رہا ہے اس پروگرام کو سارے گلوب پر جہاں بھی ہو یا ایک ملک میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب آیا ہیں سب ظاہر ہیں اب اس آڈینس میں سے کون اچھا سیکھ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں کمپٹیشن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے میرے سامنے نہیں ہے اللہ تعالیٰ زندہ ہے واچ کر رہا ہے آیت پڑھی گئی میں نے کہا یہ ڈائریکٹ پڑھی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے میں وسیلہ بن رہا ہوں لیکن آیت اللہ تعالیٰ کی اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ اس آیت کو سننے کے بعد بھی ایسے بیٹھا رہتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا یہ بہت ناپسند ہے اس کو ہم کو ایک فقیر کی طرح رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کہا ایوکم احسن و عملہ ہم کہیں اے اللہ میں حاضر ہوں میں پوری کوشش کروں گا اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے یا یہاں بیٹھے ہوئے میں زیادہ سے زیادہ سب سے اچھا سیکھوں اور یہ کمپٹیشن اگین میں کہہ رہا ہوں میرے سامنے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو زندہ ہے جو حی و قیوم ہے آپ پورے شوق کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ لگ جائیے قرآن کریم سیکھنے کے لیے ہم نے نیت کر لی انما العمل بن نیت کی روشنی میں رب زدنی علماء کی روشنی میں دعا کر لی اللہ علامہ بالقلم کی آیت سن کر اپنا قلم اٹھا لیا نوٹ بک لے لی ہر چیز کے ساتھ تیار ہو گئے اب ایوکم احسن و عملہ کی اسپرٹ سے قرآن سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو کمٹ کر لیجئے ادھر شیطان تیار ہے شیطان کے لیے یہ مزربل مومنٹ ہے اگر آپ قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں وہ تو انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا اگر آپ کا قرآن سے رشتہ جڑ جائے تو اس کے لیے ڈیزاسٹر ہے یہ تو وہ پورے ہیلے بہانے نکالے گا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ نکالے گا اور آپ یہ کہتے رہ جائیں گے کہ یار کیا کروں میں بزی ہو گیا یہ شیطانی بات ہے جب قرآن کی لیے ٹائم نکالنے کی بات آئے کبھی میں مت کہیے کہ میں بزی ہوں شیطان تیار ہے فرشتے تیار ہیں آپ بھی تیار ہو جائیے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پھر حاضر ہوں گے آپ سے بھی گزارش ہے پوری تیاری کے ساتھ آ جائیے اور جو میٹیریل آپ کو چاہیے اگر آپ کو نہ ملے آپ ویب سائٹ پر جائیے www.understandquran.com آپ کو سارے میٹیریل وہاں مل جائیں گے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے پرنٹ کر لیجیے اور تیار ہو جائیے سیکھنے کے لیے اسی پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے عبد العزیز عبد الرحیم کو اب اجازت دیجئے یہ شارٹ کورس ہے یاد رکھیے نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفر کا و نتوب علیک محمد